ওকে তো আমাদের আজকে হচ্ছে মাই অ্যাডভান্টেজ পার্ট হ্যাঁ তো এই পার্টটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি যেটা কিভাবে করা যায় তো প্রথমত আমি যে প্যাটার্নে কাজ করি সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন হ্যাঁ তো একটা সময়ে এটার প্রয়োজন হয় না এখন যতটা প্রয়োজন যেমন আমি দেখলে এখন মানে মনের মধ্যে করে ফেলতে পারি যে আমি এটা কিভাবে কাজ করব কিন্তু আপনাদের জন্য এটা এখন একটু কঠিন হবে হয়তো কোর্ট দেখা থেকে একটা কনফিডেন্স আছে যে হ্যাঁ আমিও পারবো তো আসলে একটু কষ্ট হবে ম্যাপিং করে একটু কষ্ট করে কয়েকটা দিন কাজ করেন হয়তো দিয়ে একটা প্রজেক্ট করলে আর কাজ করতে হবে না আর কি তো এই স্ক্রিনশটটা অন করবেন স্ক্রিনশট টুলসটা এটা হচ্ছে আপনি এটার নাম তো বললামই লাইট শট আর কি আপনি ইয়ে দিলেই হবে এটাই কি বলে গুগলে কি সার্চ দিলে হবে কাজ করতে পারবেন তো এই পার্টটা আমরা একটা স্ক্রিনশট নেবো এতটুকু তো এই টুলসের একটা মজার কাজ হচ্ছে এখানেই হচ্ছে এই আপনি ড্রগুলো করতে পারেন আর কি নর্মালি স্ক্রিনশট যেটা সে কপি করে আবার পেন টুলস অন করতে হয় এটা একটা পেন তো তার চেয়ে এটা ভালো তো এখানে দেখেন যে আমাদের একটা রেক্টিংগুলোর টুলস আছে এটাকে আমরা ক্লিক করব তো সিলেক্ট রেখে তো এটা ধরলাম হচ্ছে আমাদের একটা মানে আমরা সবসময় চিন্তা করব কন্টেনারের ভিতরে আমরা যে ডিপটা নিই ওইটা নিয়ে বুঝে গেছে তো কন্টেনারের ভিতরে কী থাকে যেমন এই পার্টের নাম হচ্ছে কি মাই অ্যাডভান্টেজ তাহলে আমার ওই ডিপটার নাম কীভাবে হবে মাই অ্যাডভান্টেজ কন্টেন্ট ঠিক না মানে প্রিভিয়াস দুইটা পার্ট যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এরকমই তো নাম নাকি ওকে তো দেখেন আমরা একটা নিলাম অ্যাডভান্টেজ কন্টেন্ট হ্যাঁ তো এই কন্টেন্টের মধ্যে দেখেন এটাকে আমরা প্রথমে কয় ভাগ করতে পারি বলেন তো ভুল হলেও কথা বলেন সমস্যা নয় হ্যাঁ তাহলে কিছুটা আইডিয়া হবে আস্তে আস্তে তো এই একটা ডিপ নিলাম তার মধ্যে এই আরেকটা ডিপ নিলাম ঠিক না এখন আসেন এই ডিপের মধ্যে এখন বলতে পারেন যে পিছনটা তো বুঝলাম এটা একটা ডিপ কিন্তু তার উপরে এটা নিব কিভাবে ঠিক না তো এটার জন্য যেটা করবেন আসলে আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু পারি আমরা নিচে নিচে করতে পারবো কিভাবে করতে পারবো নিচে নিচে হ্যাঁ যেমন এই পার্টটা একটা তার নিচে হচ্ছে পরবর্তী পার্টটা আসবে বুঝে গেছে মানে আমরা যে ডিজাইনটা জানি বা হচ্ছে এতটুকুতে যা শিখছি সেটা দিয়ে আমরা এই পার্টটা এখনো করতে পারবো না বুঝে গেছে কিন্তু এই পার্টটা আমরা কোথায় করতে পারবো নিচে করতে পারবো ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে এই পার্টটা আমরা নিচে করব দেন এই পার্টটা যদি আসি এতটুকু ওকে হ্যাঁ আমি একটা হেডিং নিলাম আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম ঠিক আছে কিন্তু এই পার্টে এখন কি করতে হবে বলেন তো আচ্ছা এই পার্টে হচ্ছে পুরোটাকে আমরা একটা ডিফ নিব কি নিব ডিফ আচ্ছা এখন বলেন তো এই তিনটা পার্ট কি একদম সব সমান সমান সম মানে একদম ইকুয়াল না তিনটা পার্টে তো ইকুয়াল নাকি তাহলে এই টাইপের কাজ করতে আমরা কোন সিএসএস ব্যবহার করি আমরা গ্রিড ব্যবহার করি নাকি গ্রিড দিয়ে তো আমরা সমান ভাগে ভাগ করতে পারি নাকি কোন একটা ডিফকে ওকে দেন হচ্ছে তাহলে আমরা যেটা করব এই পুরো ডিপটাকে যদি আমরা গ্রিড গ্রিডে ভাগ করে ফেলি তাহলে এই পার্টটা আমরা খুব সহজে করতে পারবো হ্যাঁ তখন যেটা হবে সবগুলো এরকম একদম সমান ভাগে এভাবে চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো হচ্ছে কি আমাদের এস টি এম এল ম্যাপিং হ্যাঁ আপনি এস টি এম এল যদি ঠিক করে না করতে পারেন আপনি ভুলেও সি এস এস করতে পারবেন না আপনি জোর করে মিলাবেন কিন্তু সেটা দেখবেন হয়তো এক ডিভাইসে ঠিক আছে কিন্তু আরেক ডিভাইসে কি নাই ঠিক নাই তো এই আঁকা আঁকির পর এই যে এখানে একটা বাটন পাবেন এই যে কপি হ্যাঁ এই যে কপি কপিতে ক্লিক করলে এটা কপি থাকবে ঠিক আছে দেন আপনি যে কোনো জায়গাতে এটাকে পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ যেমন যদি আমি এখানে পেস্ট করি এখানে যদি পেস্ট হবে না আপনি পেন টুলসের চাইলে পেস্ট রাখতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো পেন টুলসের কাজটা প্রয়োজন হয় তো আমি জাস্ট এখানে এইভাবে ফালাই রাখি আর কি যাতে আমরা পরবর্তীতে হেল্প নিতে পারি এখন আসেন আমাদের প্রিভিয়াস যে প্রজেক্টটা ছিল সেটাকে আমরা এখান থেকে গো লাইভে ক্লিক করবো আচ্ছা আপনার ভেরিয়েবলের ইস্যু সলভ হয়েছে জান ভাই शेष कर फेले तो তো এই সেকশনের নাম হচ্ছে কি অ্যাডভান্টেজ ঠিক না তো এই সেকশনের মধ্যে আমরা কি করি একটা আইডিয়াস করি না মানে একটু আলাদা করে ডিফাইন করার জন্য আর কি হ্যাঁ যেহেতু অনেকগুলো সেকশন সবগুলো সেকশনকে কী করতে হয় একটু ইউনিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে এই সেকশনের নাম আমরা কী দেবো নেম না আমরা একটা আইডি দিবো আর কি আইডির নাম কী দেবো অ্যাডভান্টেজ নাকি ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর আসেন আমাদের একটা কন্টেনার লাগবে হ্যাঁ এতটুকু হচ্ছে আমাদের মুখস্থ বলা যায় আর কি 
एर पर आज भी की एडवांटेज कंटेंट ठीक है एडवांटेज कंटेंट এখন অ্যাডভান্টেজ কন্টেন্ট থেকে হচ্ছে কি এই যে আমরা যে একটা ড্র করলাম একটা এ ওয়াইজ হচ্ছে আমাদের কাজ হবে তো প্রথম হচ্ছে আমাদের দুই ভাগে এটাকে মানে এই ডিপটাকে আমাদের দুই ভাগ করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে леফট পার্ট আর একটা হচ্ছে কি রাইট পার্ট হ্যাঁ তো আমি আসলে এই প্যাটার্নটা ফলো করি যার কারণে হয়তো леফট সাইড দিয়ে কি আপনি চাইলে হচ্ছে সেকশনগুলোর নামও দিতে পারেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে леফট ইমেজ তারপর দিতে পারেন হচ্ছে কি অ্যাডভান্টেজ ডেসক্রিপশন जे नाम तो जेहतु जस्ट हम भागा भागर क्या करते लेफ्ट रईट एगे हे कि एक सहज है आ कि अच्छा तो लेफ्टर मध्य देखें आर कि आफ्टर मध्य प्रथम दो डिप आ ठीक ना ये एक डिप और एक हे कि पासा ठीक ना बस बड़ो हो गए ये पार्टा जी हिसाब करी देखें ये पार्टा से आर एक बीतिक टाइप हाँ ধরুন এই একটা পার্ট আবার এটাকে আবার কয় পাক করতে হবে এই যে এখানে এক ভাগ করতে হবে আবার এখানে এক ভাগ করতে হবে হ্যাঁ আবার তার মধ্যে আবার দুটো পার্ট আছে দেখেন যে একটা ক্লায়েন্ট আর একটা হচ্ছে কি এই নিচে স্যাটিসফ্যাকশন এরকম কিছু একটা পার্ট বুঝে গেছে আচ্ছা তো প্রথমে এই পার্টের কাজটা করে ফেলি হ্যাঁ যে এই যে ডিপটা হ্যাঁ এইট ইয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স তো আপনি হয়তো এখানে দিতে পারেন এক্সপেরিয়েন্স साधारण তো 8 ইয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স আপনার পোর্টফোলিওতে কি এটা তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় কি ধরুন কেউ একজন গুগলে সার্চ দিল যে যাদের এক্সপেরিয়েন্স 5 বছরের বেশি তাদেরকে আমার আজকে দেখাও তাহলে কি এই জিনিসটা অনেক এটা আমাকে গুগল কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না তো তখন হচ্ছে এই যে ইয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স এর লেখাটা সেটা কি হবে আপনাকে মানে হেল্প করবে আর কি হ্যাঁ তাদের সার্চ লিস্টে আসতে তো এই পার্টটাকে আমরা দুই ভাবে করব প্রথমে এখানে লিখব হচ্ছে কি একটা স্প্যান নিতে পারি मैं दो मध्य कारण मिले तो एक इनफरमेशन ठीक ना प्लस इयर्स अफ की एक्सपिरियंस मिले इनफरमेशन ना कि फाइन दें हम लिखबे स्पैन हाँ स्पैन निल स्पैन से लिखना हम इस अफ एक्सपिरियंस ठीक ओके नाम गुरुपूर्ण हिसाब कर खुजे पाटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
उपरे ब्रेक समय जैगाडिंग प्रैक्टिस चाहले <laughs> आईटेम दी छोटेडिंग चेन्ज छाड़ा बड़ा चेन्ज कन्टेंट गो सब सेम ना 
सेम है तो हम राइट एके तीन बार दिवो है एक टा दो टा आठ टो सुपर टा तीन टा हो जाएगा सर अच्छा तो इखा ने हम राइट एक टू चेंज कर दिया परी जब हम एक टा से शाताशी आठ टा दिलाम होते हैं शत्रुटी है आठ टा दिलाम होते हैं कि अपना ताहोले देखें ऐतो टुकर HTML जो दी हमला देखी ये टा मोटा मोटी होते हैं किरो कम था कुछ तो हमला जानी नहीं कि <laughs> शब्द नीचे नीचे आज बेर की ऐसे ओके तो शब्द नीचे नीचे आज लियो आमला जेक टा मैप कर सी लंदे हमला ए भावे होते हैं HTML कोर वो शेर अगेन हमला hundred percent maintain कर सी मुझे कैसे अच्छा तो एक उन प्रथम का स्की बोलन तो तो ये ठीक करा जाना हम लोग नीचे चले आज वो एकदम नीचे तो नीचे ऐसे बैनर पार्ट शेष ये तो अच्छे क्या हमारे एडवांटेज पार्ट स्टार्ट है तो हम लोग कहने एडवांटेज पार्ट सीएसएस स्टार्ट लिखते पारी ठीक है अच्छा तो स्टार्ट लिखे एक ना हम लोग एक कॉलम दिए अन्य एक कमेंट कोल्ला देन আচ্ছা তো অ্যাডভান্টেজ এর পরে এটা নিয়ে শুরু করার দরকার নাই আপনি চাইলে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ কন্টেন্ট থেকে স্টার্ট করতে পারেন ঠিক আছে পরবর্তী গুলো হচ্ছে আমরা চেইনটা মেইনটেইন করব হ্যাঁ তো অ্যাডভান্টেজটা আমি মাঝে মাঝে ছেড়ে দেই কারণ আইডিটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে হয় মাঝে মাঝে প্রয়োজনে আর কি ঠিক আছে তবে কন্টেন্ট থেকে আপনারা একদম ফুল সিএসএসটা করতে পারেন হ্যাঁ डॉट एक्सपीरियंस तो इधर कॉपी करने नहीं बैठना है कॉपी करने ना नहीं ले आश्चर्य बारान बुल हो शंभव होना बेशी देनो तो से एक्सपीरियंस में तो किया से एच टू आस है हाँ एच टू में तो किया से स्पेन आस है ठीक है सर ये जो स्पेन आस है ना अच्छा तो स्पेन में तो देखें ये दूसरा तो सेम टाइप ठीक है ओके तो एक्सपीरियंस जिकने शेष तार पर होते हैं कि हमारे सेटिस्फेक्शन रेट्स हैं तो आमी इकने एक्सपीरियंस रेट्स जिता अने जिकने शेष आर कि तार पर थे कि हम इकने देख शुरू करते पारी तो एक स्पेस दिए निलम जब एक बुश से शॉट जाए हैं जब हमारे एक्सपीरियंस पार्ट इकने शेष सेटिस्फेक्शन रेट सेटिस्फेक्शन रेट इकन আচ্ছা না আচ্ছা তো এই এই এসটি এর মধ্যে একটা ক্লাস দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো যেহেতু এসটি অনেকগুলো হ্যাঁ আপনি সবগুলো যদি ট্যাগ ধরে ধরে কাজ করেন তাহলে আপনার জন্য খুবই কষ্ট হবে আর কি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এগুলো দিয়ে দিতে পারেন তো আমি হয়তো এখানে দিতে পারি হচ্ছে এখানে কি দেওয়া যায় টেক্সট দিতে পারি হ্যাঁ অথবা কন্টেন্ট দিতে পারি ঠিক আছে তো তাহলে যেটা হবে এই অ্যামাউন্টের পরের পার্ট হবে কি আমার কন্টেন্ট আর কন্টেন্টের মধ্যে টপ এবং বটম কন্টেন্টের মধ্যে হচ্ছে কি डॉट टॉप देनो चाहिए कि बॉटम ताहोले देखें मोटा मोटी ओके एक है ना कोनो क्वेश्चन ओके ठीक है अच्छा है आशा करी जी जी है है बुझे नहीं हाँ ये दो टेक अमी क्लास पढ़ाई दी थी ना ये जो क्लास दो लम तो जो एक टेक क्लास दो टेक क्लास क्लास दो रनी थी ना মানে আমি তো আর ট্যাগ ধরে ধরে নি ট্যাগ থাকুক সমস্যা না কিন্তু আমি তো ক্লাস দিয়ে আলাদা করে ফেললাম না আর তো সমস্যা নাই ঠিক আছে মানে খেয়াল করে দেখেন এখানে তো দুইটা এস3 ছিল আমরা ক্লাস ধরছি না তো सेम ভাবে এখানে অনেকগুলো স্প্যান আছে আমি জাস্ট ধরে নিলাম আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু বলি হেডিং ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এ ট্যাগ কি কি হেডিং ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আরেকটা হচ্ছে কি অ্যাঙ্কর ট্যাগ এ ট্যাগ হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে অন্য কোন ট্যাগ ইউজ করবেন না এক্সেপ্ট আই এবং স্প্যান হ্যাঁ কি বলছি আই এবং স্প্যান ছাড়া কি অন্য কোন ট্যাগ ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা তো মানে এটা একটা রুলস আর কি আপনি ইউজ করলে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু আসলে রুলস ব্রেক করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন леফট পার্ট আমাদের শেষ এখন শুরু হবে কি দিয়ে राइट पार्ट दिए, बुझे कैसे? मानी जो राइट थे के शुरू, एको ना शेल, राइट में तो क्या से, एस टू है से, देन क्या से, पी है से, पी एर पर क्या से बोलन, ये एडवांटेज लिस्ट है से ना के, देखन, पी एर पर एडवांटेज लिस्ट है से, डॉट एडवांटेज लिस्ट, कुन समझ चले बोलन है, शायद शायद मैं यहाँ पर धराई दिच्� 
रूटर मध्य दिवन दिए आजीवन निजे मत कर फलो कर भाग करते मानी बोझारे फाका कर मोटामुटी तो फाइन ख्याल ख्याल 
আচ্ছা তো দুইটাকে আমি মোটামুটি আলাদা করে ধরার সিস্টেমটা ধরে ফেললাম তো আপনি যদি চান যে না তবে এটার শর্তটা একটু দেখেন এই দুইটা স্পিন কি পাশাপাশি না পাশাপাশি কিনা পাশাপাশি হ্যাঁ তো পাশাপাশি হইলে তখনই কাজ করবে যদি এমন হয় যে একটা স্পেন এখানে আর একটা স্পেন এইচ টু এর বাহিরে তখন কিন্তু এই স্পেনটা এইচ টু এর কি না চিলড্রেন না হ্যাঁ আর এন চাইল্ডটা যদি পাশাপাশি হয় তখনই কাজ করে বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আসেন আমরা প্রথমটাতে একটু সিএসএস করি হ্যাঁ তো সিএসএস করার জন্য আমি যদি এখানে লিখি ধরুন হচ্ছে ফন সাইজ দিলাম আমি আশি পিক্সেল যেহেতু এটা অনেক বড় ছিল আমি ওই হিসেবে এটা দিলাম খেয়াল করে দেখেন হয়েছে এইট বড় হয়েছে আচ্ছা এরপর দেখেন তাও কিন্তু পর্যাপ্ত বড় হয় না হ্যাঁ যত বড় ছিল হ্যাঁ এটা হয়তো আমরা একশো দিলে কাছাকাছি হবে আর কি এখন মোটামুটি বড় হয়েছে এরপর দেখেন যে ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ এটা কি নিচে ছিল না দেখেন তো আচ্ছা হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন তো আটও পাশাপাশি ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্সও পাশাপাশি তাহলে এই দুইটা কি টাইপের এলিমেন্ট ব্লক এলিমেন্ট নাকি অন্য কিছু चारपाशेटा छो ना এবং হালকা একটা শ্যাডো ছিল ঠিক না ওকে তো প্রথমে এই পার্টটাকে একটু আমাদের ধরে ফেলতে হবে হ্যাঁ তো ধরে ফেলার জন্য আমরা এই এক্সপিরিয়েন্স যে পার্টটা হ্যাঁ আমরা চাইলে এই পার্টের মধ্যে এই কাজটি করতে পারি তো এই কাজটা করার জন্য এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে আমরা একটা বর্ডার দিলাম তো বর্ডার আপাতত হচ্ছে আমি ওয়ান পিক্সেল চেঞ্জ করি আর কি সলিড গ্রে কালার দিচ্ছি হ্যাঁ হালকা একটা কালার चले जा হ্যাঁ আসবে ঠিক আছে আপনি এইভাবে করলে আসবে মানে আমরা তো হচ্ছে এখানে একটা মার্জিন দিয়েছিলাম মনে আছে আমরা ওই যে এলাই গুলোতে একটা মার্জিন দিয়েছিলাম না ঠিক আছে ওই মার্জিনটা আপনি বাদ দিয়ে যদি এ এর মধ্যে প্যাডিং দেন তখন আসবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এই শেষে একটু মনে করে দিয়ে না তখন আবার ফিক্স করে দিচ্ছি নাহলে আবার টপিক্স ভিডিওর মধ্যে চেঞ্জ করে ফেলবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এই যে এইট ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স এটি কি অনেক ছোট ছিল না এখানে দেখেন এখানে অনেক ছোট ছিল ঠিক না জিরো যেখানে শুরু এইট যেখানে শেষ সেখানে ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স শেষ এবং দুইটা ছিল হচ্ছে কি সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট ছিল নাকি তো সেন্টার আনার জন্য আমাদের কি করতে হয় টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার হ্যাঁ সেমভাবে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার আর এটা ফন্ট সাইজ ছোট ছিল আর ফন্ট সাইজ ধরেন হচ্ছে বিশ পিক্সেল দিতে পারি ঠিক আছে আর এখানে হয়তো একটা টেক্সট ট্রান্সফর্ম ইউজ করতে পারেন ক্যাপিটালাইজ ঠিক আছে এখন দেখেন যে আসছে আচ্ছা তো সবই ঠিক আছে কিন্তু এই এইচ ওয়ানের মধ্যে একটা মার্জিন থাকে মনে আছে জিনিসটা ওকে তো মানে এইচ ওয়ানের মধ্যে একটা মার্জিন থাকে তো আমরা যেটা করবো এই এইচ সরি এইচ না মানে সবগুলো হেডিং এর মধ্যে মার্জিন থাকে তো আমরা এই হেডিং থেকে প্রথমে হচ্ছে মার্জিনটা জিরো করে দিব কি করে দিব মার্জিনটা জিরো করে দিব তখন দেখবেন যে দেখছেন একটা মার্জিন ছিল এতক্ষণ এখন আর নাই এরপর দেখেন এই এইট এর উপরে নিচে ফাঁকা জায়গাটা কি আমরা দিছিলাম দি নেই অটো পাইছে ঠিক না ওকে তো অটো পাইলে আপনি যেটা করবেন এই যে এখানে একটা পিক্সেল ইউজ করছেন না ফন্ট সাইজ তো এই ফন্ট সাইজ যতটুকু লাইন হাইট ততটুকু মনে থাকবে ফন্ট সাইজ যতটুকু লাইন হাইট কি ততটুকু এটা সব সময় না কিন্তু আমি কিন্তু বলছিলাম যে আসলে যদি প্যারাগ্রাফ হয় তাহলে ফন্ট সাইজ যা লাইন হাইট হবে কি তার থেকে দশ পিক্সেল বেশি ঠিক আছে আর 
যদি এরকম এক লাইন হয় কিন্তু দেখেন যে ফাঁকা না কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে অটো তখন হচ্ছে সমান সমান রাখতে পারেন তখন দেখবেন হচ্ছে কি ওই যে একটা এক্সট্রা ফাঁকা জায়গা আছে দেখেন সেটা আরো কমানো সম্ভব যদি আপনি আরো কমাই দেন যদি আপনি নব্বই দেন তখন হয়তো এই জিনিসটা সলভ হইতে পারে ঠিক আছে দেখেন একটু কমে গেছে হ্যাঁ যত কমাবেন তত কমে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তো চাইলে রাখতেও পারেন সমস্যা নাই আপনি ওই হিসাব করে হচ্ছে মার্জিন প্যাডিংটা ব্যবহার করতে হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসবে হচ্ছে আমাদের ফন্ড ফ্যামিলি নাকি তো আমরা যে ফন্ড ফ্যামিলিটা দেই ফন্ড ফ্যামিলি হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবলে নিয়ে রাখছিলাম এই যে পপিনস নাকি আমরা সেম ভাবে এই এস টু তে কি হবে ফন্ড ফ্যামিলি ভেরিয়েবল ড্যাশ ড্যাশ পপিনস হ্যাঁ দেখেন আসছে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স এর ফন্ড সাইজটা আরও ছোট করতে হবে এটা সম্ভবত হচ্ছে চোদ্দ পিক্সেল দিলে ঠিক হইতে পারে আর কি ঠিক আছে দেখেন ঠিক হয়েছে আর এখানে দেখেন বিশাল ফাঁকা হ্যাঁ এই ফাঁকাটাকে কমানোর জন্য হচ্ছে লাইন হাইট ছাড়া আর কোনো অপশন নাই আর কি তো লাইন হাইটটা আপনি আশি পিক্সেল দেন দেখেন হয়েছে দেখেন আচ্ছা মনে হচ্ছে আগেরটাই ঠিক ছিল না ডিফল্টাই ঠিক ছিল বাকি এখানে যেরকম ফাঁকা ছিল এখানে ওই রকম ডিফল্ট ভাবে আসতেছে আচ্ছা তো আসলে উপরে একটা অলরেডি আপনি ফ্রিতে ফাঁকা যায় মানে ফাঁকা স্পেস পেয়ে গেছেন নিচেও একটা আপনাকে দিয়ে নিতে হবে আর কি তো এখানে একটু ফাঁকাটা একটু বেশি আপনি চাইলে মিনিমাম নব্বই দেন আর কি লাইন হাইট হচ্ছে কত নাইনটিন পিক্সেল ঠিক আছে ওকে ডান এরপর আসেন এই এইটের উপরে এবং নিচে হ্যাঁ এরকম হচ্ছে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করতে হবে এরকম একটা ফাঁকা জায়গা তো এটা মিনিমাম হচ্ছে আপনার চার পাশে যদি আপনি একটা প্যাডিং দেন তখন জিনিসটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা এই যে এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল আমাদের যে ডিপটা ছিল আর কি হ্যাঁ মানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের হাইট উইট প্যাডিং এগুলো আমরা কোথায় দিচ্ছি ডিভের মধ্যে দিচ্ছি হ্যাঁ এইচ ওয়ানের এইচ টু এর মধ্যে না কিন্তু এইচ টু এর মধ্যে শুধুমাত্র ফ্রন্ট রিলেটেড কাজ করছি দেখছেন অন্য কোনো কাজ করছে করে নেই কিন্তু হ্যাঁ তাহলে উইট রিলেটেড হাইট রিলেটেড বা হচ্ছে প্যাডিং মার্জিন রিলেটেড এগুলো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন কোথায় করতে মানে এই টাইপের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেখানে জাস্ট হচ্ছে এরকম একটা জাস্ট একটা ইনফরমেশান আছে ধরেন এরকম জাস্ট সিঙ্গেল এলিমেন্ট একটা কন্টেন্ট আর তার চারপাশে যদি থাকে তখন এইভাবে কাজ করার একটু চেষ্টা করবেন তো আপনি নিজে একসময় বুঝে যাবেন আসলে কোথায় কিভাবে কাজ করতে হবে তো আপাতত একটু শুনে শুনে কাজ করেন আর কি এরপর আসেন এখানে আমরা যে একটা প্যাডিং দিই উপরে নিচে ধরুন পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম আর দুই পাশে ধরেন হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল দিলাম ঠিক আছে তখন দেখেন মোটামুটি এইরকম একটা স্পেস চলে আসছে আসছে আচ্ছা তো আমরা উপরে নিচে আরও বাড়াইতে পারি কারণ এটা একটু লম্বা ছিল হ্যাঁ তো আমি যদি এখান থেকে সত্তর দিই আশা করা যায় ঠিক হয়ে যাবে দেখছেন হয়ে গেছে এরপর আসেন এই পার্টে একটু ইস্যু ছিল দেখেন এই পার্টটাকে একটু রাউন্ড করানো চারপাশটা হালকা একটু রাউন্ডেড হ্যাঁ তাহলে এটাকে রাউন্ড করার জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি বর্ডার রেডিয়াস হ্যাঁ তো বর্ডার রেডিয়াস আমরা এখান থেকে ফোর পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে আর এখানে কোনো বর্ডার ইউজ করা ছিল না তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার ছিল হ্যাঁ তো আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে এখানে হোয়াইট কালার ছিল আমরা হোয়াইট কালারই দিচ্ছি দেন হচ্ছে এখানে একটা বক্স শ্যাডো ছিল কি ছিল বক্স শ্যাডো হ্যাঁ তো বক্স শ্যাডো হচ্ছে তার তিনটি প্রপার্টি থাকে কয়টা প্রপার্টি চারটি প্রপার্টি কয়টা চারটা তবে টোটাল থাকে হচ্ছে পাঁচটা হ্যাঁ তো চারটা প্রপার্টি দিলেই কাজ হয়ে যায় আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে উপরের নিচে প্রথমটা কি উপরের নিচে হ্যাঁ যে আসলে আপনি উপরের নিচে কত পিক্সেল চান পরেরটা হচ্ছে ডানে বামে হ্যাঁ লেফট রাইট হচ্ছে আপনি লেফট থেকে কত পিক্সেল চান তো আমি লেফট থেকে বললাম হচ্ছে কি জিরো পিক্সেল দেন হচ্ছে আপনি কত পিক্সেল শ্যাডো চান আমি বললাম হচ্ছে আমি দশ পিক্সেল শ্যাডো চাই দেন আমি দিলাম হচ্ছে কি আমি ব্ল্যাক কালার শ্যাডো চাই তখন দেখেন আপনি এই টাইপের একটা শ্যাডো পেয়ে যাবেন কি দেখছেন পাইছেন দেখুন আপনি চান যে না আমি উপর থেকে নামাই দিব বেশি তো এখান থেকে দশ পিক্সেল দেন দেখেন এটা দশ পিক্সেল নিচে সরি প্রথমটা হচ্ছে ডানে বামে দেখেন দশ পিক্সেল এদিকে আসছে আবার দেখেন যদি পরেরটা দেন যদি এখান থেকে দেন বিশ পিক্সেল তখন দেখবেন যে বিশ পিক্সেল নিচে নেমে যাবে হ্যাঁ আর যদি চান যে না আমি উপরের দিকে উঠাবো কোন দিকে উপরে তাহলে হচ্ছে মাইনাস ইউজ করবেন হ্যাঁ মাইনাস দিলে সেটা উপরের দিকে যায় প্লাস ইউজ করলে কোন দিকে যায় নিচের দিকে ঠিক আছে তো আসলে আমাদের এরকম দরকার নাই আপাতত আমাদের হচ্ছে সমান সমান দরকার হ্যাঁ বাস চার পাশে ইকুয়ালি দরকার তখন হচ্ছে আমরা এইভাবে কাজ করব হয়েছে আচ্ছা যদি হয় এই শ্যাডোটা হচ্ছে অনেক বেশি গাঢ় হয়ে গেছে ঠিক না আমরা এটাকে একটু কমাইতে চাই তো
থ্রি দিতে পারেন ঠিক আছে এটা ওকে ক্লিয়ার তাহলে সারা দেওয়া শিখছেন এরপর আসেন একদম এই পার্টটা যেভাবে কাজ করছেন নিচেরটাও অলমোস্ট সেম হ্যাঁ তো সেখানে হচ্ছে এই যে আমাদের এই পার্টটা সেম ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর হচ্ছে বক্স শেড ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন রেট ছিল এখানে আর কি ঠিক আছে তা আমি যদি এখানে দিয়ে দিই দেখেন এটা অলরেডি হচ্ছে এটা পেয়ে গেছে হ্যাঁ সেমভাবে এটার উইটও কি ছিল ছোট ছিল হ্যাঁ তো আমরা এটার উইটও কত দিতে পারি উইট হচ্ছে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা প্যাডিং দিতে পারি তো প্যাডিং ধরুন হচ্ছে চারও পাশে আমরা বিশ পিক্সেল দিলাম হ্যাঁ এটার হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস কত ছিল আপনি এখানে ফাইভ পিক্সেল বা ফোর পিক্সেল দিতে পারেন ঠিক আছে খুব বেশি রাউন্ড করার দরকার নেই যে যতটুকু প্রয়োজন দেখেন তো আসলে এটা অনেক বেশি হয়ে গেছে তো বেশি হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে কি ওই যে লাইন হাইট সমস্যা হ্যাঁ আর ওখানে হচ্ছে যেহেতু অ্যামাউন্টটা কি এটা একটা হেডিং না এস এসছে কি একটা হেডিং না এই দুইটা তো হেডিংগুলোর মধ্যে অটোমেটিক কি আছে একটা মার্জিন আছে ঠিক না তো মার্জিনটা প্রথমে ভাগাই দেন মার্জিন জিরো আবার এই যে কন্টেন্ট থেকে হচ্ছে কি মার্জিন জিরো তো আপনি এন জিরো লিখলে অটোমেটিক্যালি মার্জিন জিরো আপনাকে সাজেস্ট করবে আপনি জাস্ট লিখতে পারেন হ্যাঁ দেখেন এখন অনেকটা চিকনা চাকনা হয়েছে আর কি এখন দশ এক পাশে ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যা স্যাটিসফ্যাকশান হচ্ছে কি অন্য পাশে ঠিক না এরকম না বিষয়টা ওকে ফাইন তাহলে আসেন আমরা খেয়াল করে দেখেন আনলেই হবে তাহলে হচ্ছে কি বটমে হচ্ছে কি আমি এখান থেকে দুইটার ফন্ট সাইজ ছোট করে দিচ্ছি এটার ফন্ট সাইজ একটু বড় করে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে তো এই যে টপ এবং বটম এই দুইটার ফন্ট সাইজ যদি আমরা দেই ধরুন হচ্ছে চোদ্দ পিক্সেল করে হ্যাঁ এখানে চোদ্দ পিক্সেল এখানে ফোন সাইজ কত চোদ্দ পিক্সেল ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে কন্টেন্ট পার্টটা আছে এই যে কন্টেন্ট না অ্যামাউন্ট পার্ট হ্যাঁ এই অ্যামাউন্ট পার্টে এসে ফোন সাইজটা হয়ে যাবে ডাবল হ্যাঁ ওখানে আমরা কত দিচ্ছি চোদ্দ না তো এখানে আপনি আটাইশ দিলে হয়তো কাছাকাছি হয়ে যাবে আর কি দেখছেন একদম মানে ওখানে যা মাপে মাপ মুভি মানে মেপে মেপে দিলে আপনি সেমটাই পাবেন আর কি আচ্ছা তো আটাশ পিক্সেল থেকে আপনি চাইলে আর একটু বাড়াইতে পারেন হয়তো পঁয়ত্রিশ দিতে পারেন ঠিক আছে তখন দেখবেন অনেকটা কাছাকাছি হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখছেন একদম কাছাকাছি তো এখানে আসলে আমরা ফোন ফ্যামিলি দিই নাই যার কারণে এক্সাক্ট আউটপুটটা আমরা দেখছি না এখান থেকে পপিনস দিলাম তো পপিনস দেওয়ার পর দেখেন হ্যাঁ এখন কিন্তু ঠিকঠাক হয়ে গেছে দেখছেন এবং খুব চমৎকার হয়েছে তো দুইটার মাঝখানে কি দিতে হবে একটা ফাঁকা দিতে হবে না তারপরও দেখেন ওই যে প্যাডিং টা দেখেন একটু বড় বড় মনে হচ্ছে না মার্জিন টপ 
তখন দেখবেন এটা এই যে হয়ে গেছে দেখছেন আর এখান থেকে আপনি চাইলে উইডটা দুইটা একটু সমান সমান দিলে সুন্দর হইতো আর কি তো উপরের পার্টে দেখেন এটা কি একটু একটু বেশি তো আমরা হয়তো এখানে ফিফটি পার্সেন্ট থেকে একটু বাড়াই দিচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে একটা ক্যালক দিই তো যোগ বিয়োগ করি আর কি ফিফটি পার্সেন্টের সাথে আমরা দশ পিক্সেল যোগ করে দিব ঠিক আছে তখন হয়তো কাছাকাছি আসতে পারে দেখেন আর একটু বাড়াইতে হবে মেবি বিশ পিক্সেল দেখেন ইকুয়াল হয়েছে ছিল আবার এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম হ্যাঁ এটা ব্র্যান্ড কালার চেঞ্জ ছিল তা আমি এখান থেকে একটু উপরে যাব উপরে যাব এই যে ফোন সাইজ একশো পিক্সেল হ্যাঁ এটারও কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো কালার কি হবে ভেরিয়েবল ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড কালার ঠিক আছে একদম লাল বাতি জ্বলতেছে দেখো ঠিক আছে এরপর আসেন এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টটা আপনারা পারবেন সমস্যা নেই তো এটাকে আমরা করে ফেলি তা আমি একটু কাজ করি এটাকে একটু ছোট করি হ্যাঁ ছোট করে এদিক রাখি তাহলে একসাথে আমরা আউটপুটটা দেখতে পারবো খুব বেশি দূরে যেতে হবে না আর কি এটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আমরা তো অলরেডি সিলেকশনগুলো করে ফেলছি তো আমরা যা সিএসএস করা শুরু করি এই পার্টে যদি আসেন যে এইচ তে আসেন তো এইচ তে এসে প্রথমে ফন্ট ফ্যামিলিটা চেঞ্জ করে ফেলাম ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি এফ এফ হ্যাঁ ফ্যামিলি ভেরিয়েবল অফেন্স আছে এরপর আসেন এই যে নিচের এই পার্ট গুলো নিয়ে কাজ হ্যাঁ তো নিচের পার্ট গুলোর জন্য আমরা প্রথমে একটা বর্ডার ইউজ করি এই আইটেম যেটা আছে এগুলো হচ্ছে একটা সিঙ্গেল আইটেম নাকি এই যে দেখেন সবগুলো একটা সিঙ্গেল আইটেম না সিঙ্গেল আইটেম সিঙ্গেল আইটেম সিঙ্গেল আইটেম তো এই আইটেমে আমরা যেটা করব আমরা এখানে একটা বর্ডার ইউজ করব ঠিক আছে পূজার জন্য বর্ডার হচ্ছে ভেরিয়েবল হচ্ছে কি ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার এই যে দেখেন এই বর্ডার গুলো বুঝাই দিচ্ছে যে হ্যাঁ এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি নিচে নিচে আছে এখন আমি এগুলোকে সমান ভাগে তিন এক রোতে তিনটা আনতে চাই এটাই তো নাকি ওকে ফাইন তাহলে আমরা যাবো হচ্ছে কোথায় যে লিস্টে যাবো হ্যাঁ তো লিস্টের মধ্যে তো সবগুলো আছে ঠিক না সবগুলো আইটেম কি লিস্টের মধ্যে না এই দেখেন তিনটা আইটেম কার মধ্যে আছে অ্যাডভান্টেজ লিস্টের মধ্যে না ওকে তাহলে এই অ্যাডভান্টেজ লিস্টকে আমি সমান ভাগে তিন ভাগ করতে চাই তাই তো ঠিক আছে কনফিউশন কেন তিন ভাগে তো ভাগ করতে চান নাকি তাহলে হচ্ছে কি ডিসপ্লে গ্রিড হ্যাঁ তো গ্রিড দেওয়ার পর এখনো ভাগ হবে না হ্যাঁ আপনি যদি গ্রিড টেম্পলেটস কলামস না লিখেন হ্যাঁ তো আমি যদি লিখি গ্রিড টেম্পলেটস গ্রিড টেম্পলেট কলামস হ্যাঁ তো কলামস লেখার পর আমি এখান থেকে দিব হচ্ছে কি তিন ভাগ হ্যাঁ সমান তিন ভাগে তাহলে একটা জিনিস দেখেন আমাকে ওয়ান এফ আর ওয়ান এফ আর ওয়ান এফ আর অনেকবার লিখতে হয় না দ্যাট মিনস আমি এটাকে রিপিট করতেছি ঠিক না এটাই তো আমি রিপিট করি না রিপিট করি হ্যাঁ তো রিপিট নামে একটা ফাংশন আছে হ্যাঁ তো রিপিটে প্রথমে আপনাকে বলে দিতে হবে আপনি কয়বার রিপিট করতে চান হ্যাঁ আমি রিপিট করতে চাই কয়বার তিনবার কয়বার তিনবার এরপর বলতে হবে আপনি কত সাইজ করে রিপিট করতে চান হ্যাঁ তো আমি বলে দিলাম হচ্ছে আমি ওয়ান এফআর করে রিপিট করতে চাই এই দেখেন সমান তিন ভাগে ভাগ হয়েছে সহজা বিষয়টা ওকে এরপর আসবে হচ্ছে গ্যাপ হ্যাঁ তো গ্যাপ হচ্ছে আমি এখান থেকে দশ পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি চিলড্রেন গুলো কি হয়ে যাবে সেন্টারে চলে আসবে এরপর আসেন এই আইটেম এর মধ্যে একটা স্ত্রী ছিল আর একটা স্প্যান ছিল হ্যাঁ সেখানে 
font family टा बोला देना चाहिए variable dash dash options ठीक है सर इस पैनल में दो सेम जिन्स टाइप बे font family की variable dash 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 options अच्छा ओके इर पर अशन ये एक तो छोटो चिलो ठीक ना font size गुलो आमदरे खाने तेरो pixels चाहिए हमी देखन आर इखाने जेटा ये जे আচ্ছা এখন একটা ইস্যু ঠিক না এই দেখেন 67 এবং মানে যে পার্সেন্টেজ এবং ফটোশপ এই দুটো কি একদম পাশাপাশি আসছে না এর কারণ হচ্ছে কি এই দুটো হচ্ছে কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ইয়া সরি ইনলাইন এলিমেন্ট তাই তো ইনলাইন তো আমরা যেটা করব এখানে যদি বলে দেই ডিসপ্লে ব্লক হ্যাঁ তখন হচ্ছে তারা আবার ব্লক হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা হয়তো একটা আপনার কনফিউশন থাকতে পারে আমি বর্ডার দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যদিও অনেকবার দেখানো হয়েছে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো আমি যদি ব্লকটা কেটে দেই দেখেন এখানে খেয়াল করে দেখেন যে পাশাপাশি আছে না পাশাপাশি তো আছে ঠিক না এখন আমি যখন ব্লক করে দেব তখন হচ্ছে কি তারা নিচে নিচে চলে আসবে ঠিক আছে এতটুকুই তো এখন যে বর্ডারের বর্ডারের কাজ আমাদের শেষ হ্যাঁ এখন আসেন 80% টা কি অনেক বড় ছিল না এই যে পার্সেন্টেজ গুলো বড় ছিল না আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন তো এখানে স্প্যান কয়টা আছে दुईटा परसेंटेज टा कोटो नंबर है ऐसे मैं कोटो नंबर इस पे नहीं है ऐसे एक नंबर है ना दूसरे नंबर है एक नंबर है ना ये एक नंबर है ये दूसरे नंबर ताई तो ये कौन है अरे कॉन्फ्यूशन ना क्लियर है बोलना देखना इस पे ना से कोई डा दूसरा तो इस पे नोट से कोटो नंबर ये परसेंटेज टा कोटो नंबर एक नंबर � हाय देखते सन हेलो एक बार बोलें तो बोलें ना किसी ना बोले कि मैंने बुझवो अच्छा 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 ठीक है सर ताहोले फोर्टी या फोर्टी थ्री परसेंट इरे कोटन नंबर इस पे नहीं है सर एक नंबर इस पे अच्छा ठीक है तो हम लोग जेटा कर बो वही एक नंबर टके पोथ में धुत्ते होगे हैं जेटा हम लोग ऊपर ऑलरेडी शिक्� जे एक नंबर आसे हैं ऐटा कुछ एन चाइल्ड दिए दुत्ते हैं हैं एन चाइल्ड वन फर्स्ट चाइल्ड दिया धोरा जाए तब एन चाइल्ड आसे मोस्ट बेवार है अमादर एक कारण ऐटा बेवार करती है एन चाइल्ड ठीक है सर तो एन चाइल्ड एर मुद्दे एन चाइल्ड वन है अमी तो बोले दिसे लेकिन अमी एक नंबर चाइल्ड के की ओके अच्छा तो 30 पिक्सेल टाइप की कलर टाइप को चेंज करें इतने पारी ठीक ना कलर अच्छा हमारे जो ब्रांड कलर चलो बार ब्रांड कलर बुझे बुझे कैसे बिषय टा अच्छा एको ना शेन इखने एक टा बिषय चलो जो ख्याल करे देखें इखने ये बॉर्डर टाइप को असम ना शुरू हुई से अवश्य शेष आरेख जगह ठीक न अम्म ये तो मनोरंजन के लिए कॉस्ट हो हाँ किस टूल्स आसे ये गुलाब देखो शाह जो करा जाए चलो अच्छा आप एक तो लीग बैंड जो सीएसएस बॉर्डर ग्रेडिएंट जेनरेटर है सीएसएस बॉर्डर की जेनरेटर ग्रेडिएंट जेनरेटर है तो ऐसे एक ने क्लिक कर बैठ तो प्रथम लिंक के क्लिक कर ले हवे तो क्लिक पर अपॉर एटर डिरेक्शन चेंज करता होगा यार कि है जैसे जब आपने कौन पास है चाह तो आमी इखान थे के मैंने उरा बाय डिफ़ॉल्ट एक आलट टा दिसे तो दोनों से हमने कालट टेक्ट चेंज कोरी कालट टा चेंज करा जावे उससे जे इखान थे के ठीक है से ये जब मैं इखान थे के चेंज कर लाम इखाने क्लिक करूँ तो मैं कालार राइट लेकिन आपने चाहिए ये जो एंगल टच चेंज करते पार बने ये नीचे दिखे दन ये दिखे चलेगा ना है ऊपर थे के दन नीचे दिखे आश्लो अच्छा ये जिन्हें शायद ऐसे ना बराबर भर कर से ठीक है सर ऊपर थे के नीचे भी भर कर से ठीक है सर जो बॉर्डर टच शुरू हो गया किंतु शेष हो गया ना एको ना शेन औरा जब भी कोर्स से 50 परसेंट रुपए पर रखे ना ही तो हमरा एक आस्था एक हंते के देखें ए दिखे जो तो चापाई थी बन देखें ये देख ओके एक कोट्टा ही होता है अपने कॉपी करें बहुत शेत्य हो गए हैं तो हमें ये कॉपी कर लाम 
এটার জন্য এই জাস্ট এই এতটুকু কপি করলেই হবে আর কি ঠিক আছে কপি করছেন আচ্ছা তো কপি করার পর আপনি এটা বসাবেন কার মধ্যে বসাবেন হচ্ছে ওই যে এল আইটেমটা আছে না এই যে এল আইটেম দেখছেন এই এল আইটেমে এই যে হ্যাঁ এটা একটু কেটে রাখেন তার মধ্যে এটা একটু ব্যবহার করেন তো এখান থেকে যেটা করতে পারেন এই যে বক্স সাইজিং প্যাডিংটা আপাতত দরকার নাই এই যেটা আমরা কেটে দিলাম বর্ডার রেডিয়াসে থাকতে পারে হালকা একটা বর্ডার ছিল তো আমরা আউটপুটটা দেখি আউটপুটের কি অবস্থা এই দেখেন আসছে আসছে কাছাকাছি একটা কিছু আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো কথা হচ্ছে এটা অনেক মোটা হয়ে গেছে ঠিক না মোটা হয়ে গেছে না অনেক আচ্ছা এই এখানে খেয়াল করে দেখেন কত পিক্সেল দেওয়া ियम ट्रांसपेरेंसी पिक्सेल मैं वो ऐसा दे लाइक सेक्शन पिक्सेल दे दो हाँ ना वो इतना काज करा उसे फिर ना अच्छा मैं अपने डिज़ाइन कोड़ी आ रखी है वो इतने देखे तो पूरे वो इस सीरी कॉपी कोड़ी फिल्टर बर्बर वन टू थे ठीक है सर अच्छा ले वो इतना थे क्या आप दूर थक जाओगे ना छोए पिक्सेल इतना � আচ্ছা যে 16 পিক্সেল যেগুলো আছে না সেগুলো একটু কমাই দিতে হবে হ্যাঁ টপ লেফট মানে সে এখানে যেটা করছে একটা সার্কেল তৈরি করছে আর কি বুঝছেন তো 16 পিক্সেলটা আমরা একটু পিক করি হ্যাঁ 16 পিক্সেল যেগুলো আছে 16 পিক্সেল হ্যাঁ এই যে দেখেন অনেকগুলো 16 পিক্সেল আছে এখানে আ 16 16 তো 16টাকে আমরা এখান থেকে 6 বানাই দিচ্ছি ফারস্টে দেখেন কিছুটা চেঞ্জ হইছে হ্যাঁ এরপর আসেন আরেকটা জিনিস চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কর্নারে একটা কিছু ছিল এটা সম্ভবত আচ্ছা একটু দেখি এটা ঠিক আছে এই যে এখান থেকে একটু উঠাই দিতে হবে बॉर्डर पुरोटा कपि हो जाए 
शैडो दी शैडो पा डिजाइन तो सर्वशेष क्या बॉर्डर गो तुले दें बॉर्डर गो व्यवहार कर बिरानबे स्वाभाविकार नीचे रेखे तुले तो ये जो अपनी एल आई ते आसबें हाँ एल आई तेजल मध्य कि गैप यूज कर ना गैप गैप तुले दें सबग पशापी ले गए विषय लंगोस्ट एक तो अच्छा लाइक गुन्ना क्लास दिया है ना आगे बच्चा अच्छा लाइक गुन्ना क्लास चेक है छोटा छोटा डिजाइन एक तू एक तू तार वाइटी करता है वाइटी है ना लेवर शॉकर उठते कोस्ट हो गए ठीक है सर अच्छा ठीक है सर बेशक मशहूर ओके तो शॉर्ट मालूम थैंक बेन अल्लाह फ़ेस सलामुअलैकुम